哈喽，朋友们啊，今天这个视频可能有点长啊，大家愿意听的可以把它听完。就是关于我们团队之前那个老三啊，他走的一个问题。那个他直播在直播间里啊也说了不少，但是啊说了只有一半。今天呢，我俩就把那个他没说那些啊给补充一下，因为这个事儿啊一直是我与老三在回应，老二没参与过啊。但是今天。我说的每一句话都是事实，并不是说把老二啊带进来来扭曲事实、胡说八道来了。我俩只说啊真实情况。然后咱们今天就从前往后说啊，一个问题一个问题的说啊。第一个就是他帮帮我俩这个事儿吧啊，我先说我的事儿啊。我之前一直认为啊，老三都是一个很好的朋友啊，这种确实他也说了啊，我俩就是个赌狗啊，那下一百块钱都借不着，那是我说多了。你别说一百了，那家十块钱都借不着啊！确实，他也借过我一回啊。那家给我拿九千块钱，我要还贷款，但是后来啊，我也还他了。就但是这个人情呢，我记着啊，但是我并不欠他的，因为啥呢？他啊，那家整的美容院的时候啊，老二还有我一个朋友，俺们仨给他干活，我干店，他俩干木匠这那的，给他俩钱都结了，就没给我结。后来这家伙吃饭的时候又说他开店随礼这那的，他说我没随礼。完，我就跟他说过一回，这个他没给我结的钱是，可能是忘了还是怎么的，人都有忘性嘛。然后帮老二确实是没少帮，嗯啊，借借好几回，买房的时候给我拿了，我都没用，后来从别人那借了。对，你就管咋地，人借了啊。你想那个有要流量啊，这那的我都能理解。你在直播间我也说过，说啥我都认。之前说那些这那的我也没吱声，包括在直播间说我是家禽这事儿，我都没吱声。你看我身边所有人都生气，我就无所谓了，你知道吗？愿意说啥说啥，对不对？但是这回啊，他直播说的太多了，但是他只说一半，你知道吗？把我说的，就怎么说呢？就是,是对，把我说成不是人了，你知道吗？然后今天老二在这儿啊，咱就说事实，不扭曲啊，一点不扭曲，不影响他跟老三的关系啊。他跟老三有联系，我跟他没有联系。然后第二个就是怎么干的啊？之前在视频里也说过。刚开始老二我俩是做西瓜视频啊，咱们那个做店铺卖那个花绒什么的啊，之后他进来的啊，他进来的，然后一块干，然后他又走了，走了又回来了，回来又走了，走了又回来了，回来又自己出去单干去了，然后就到这儿就截止了，西瓜视频我们就不做了，因为那个时候就各种原因嘛，然后又开始做的抖音，做的抖音也是刚开始我俩老二我俩在这个地方啊，就在这小房这嘎拍的。现在视频还有呢，后来我俩拍不过来啊，上镜人太少了，然后我俩就去找的他，那家他还不干呢。老二跟他谈过，我也跟他谈过，都是实话啊。我还上山帮他种了半天红松呢，边干活边跟他唠这事儿，然后后来就这么干起来了啊。这是他后来进来了啊。关于摄像那个，他也说了，说摄像费力不讨好的活儿谁抢啊？这个是错的啊，确实当初老二。他俩确实因为抢摄像在就在这个地方啊，就耽误的都不行了，好吧？现在你看人设这那的啊啊，你往回唠，那那可真不是那么回事。然后啊，他就说团队里边人对，就是对他有意见，包就是尤其是我，我承认啊，我不否认，我承认我对他有意见啊。刚开始的时候我对他没有意见，都在一块干。后来什么时候对他有意有意见了？我媳妇儿要生孩子了。啊！我回长春了，他给老二招呼出去喝酒，给老二家伙，老二他也知道老二喝点酒就啥都敢说，啥都敢唠，让老二给我打电话，啊，说这说那的，说我哥贪污啊这那的。然后那那个时候咋的？我哥啊没有没有工作啊，完了我就给他招叫我公司来了，给我打包发货、招品啊，然后跑腿买东西，买乱七八糟就后勤啥都管了。那时候啊，一个月给他开六千。然后那个时候就是，啊，因为他花一笔钱去报一笔，就是比较费事嘛。然后就一下给给他拿一万啊，就是花多些让记着从那里边扣。老三就说我哥啊贪污了，怎么怎么地的，啊，第二天我没招了，我媳妇都快生了，我就火急火燎从长春回来了。回来我就问他，我说咋的？你说我哥贪污了？他没敢承认，他说没有。完后来老二没招，老二说大哥我说的，啊。然后我哥每一笔账都记得清清楚楚、明明白白，花的每一分钱都有票子，都对上了。之后他连个屁都不放啊！老二之后找我哥
一句跟我哥道歉这那，我哥我哥说无所谓，因为都知道老二他没有心眼嘛，啊，然后从这之后我哥也那也不好意思在这干了，对不对？然后他短视频也不拍，因为啥？就因为他去上人家那，人家找他说你帮我拍个视频，在那儿啊，你这能挣多少钱？怎么怎么地的？咱一顿给人买，一顿消极人家。后来我哥跟我嫂子没招了，他不干了，啊，就是一大家也看着，现在也不做这些了，对不对？我就从这个时候。啊，我对他有意见了，实话，也别说帮理不帮亲的，怎么地的，那是我亲哥，就是我跟他处的关系再好，我跟我哥那是亲哥俩，对不对？我能不维护我哥吗？但是我还我也没有什么事儿，我都没做，我只不过是对，就都放心里边了，啊，这是我我跟他自己的私事儿，然后包括团队这那的，啊，他自己也说过，这这个谁谁都不愿搭理他大地的。那你就是自己找原因，你不自己找原因，你问我我也不知道。然后啊，就是说股说到股份这儿了，他不说有当初的什么三十三，变到多些，完变到二十，又变到十五，什么时候三十三了？他来所有的一切都是现成的，谁说过三十三了？啊，这是其一，对，其二啊，我给你多些是根据你干的工作来来算的。他一天啊，我一句。不催，他除了给我拍个视频，他其他活什么都不干。我公司啊，就是所有的短视频策划，啊，就是公司直播这些所有的东西啊，都是我我我自己整的。包括剪视频，我让他给我剪视频，我说你把视频给我剪，他直接告诉我剪不了，我没有办法，我也不能跟他吵吵。然后老二负责的，那个客服跟会计对接这些这些账，就整账账目得整明白嘛。然后还有那个跟厂家联系这些，全是老二联系的。然后顶顶呢，顶顶就负责那个运营这一块啊。老妹儿是咋的？他不在我们这儿啊挣工资，他就是配合我们的。然后他挣的我们提成，我然后我们仨分。包括大哥、小马都一样啊。别说什么我自己家人的，我自己家挣人，他们也该分也分。他是他们负责给我们挣钱的。对。然后关于这个股份扣股份这事儿。啊，这事你说吧，我说好像有点强词夺理。扣股份这个事儿吧，大哥之前跟我说过啊，就是因为啥呢？啊，不是说犟嘴那个事儿啊，跟那个犟嘴那个事儿，就是他俩吵架那个事儿没有关系的事儿啊，就是啊，那个什么，平时平时吧，就是我三哥也啥呢，玩玩游戏啥的，完然后那个得有积极性嘛，一个团队都得有积极性，是不是、啊？这样的话，谁看着都是啥呢？越来团队越来越落后，你不能往。不能是那啥呀，慢慢不就废了吗？然后大哥跟我说过，说那啥，跟老三说一声啊，说那个年底了，分的时候给他十五啊，就那么说一声，说那个老三要说那啥呢，要好好整的话，接着就还是还是一样二十啊，这个都之前就说过。那个是咋的啊？我说给他十五是意思，我说你跟他说，今年给他十五，来年还二十，因为来年咋样谁也不知道。因为他今年干的确确确实除了拍视频啥也没干过，啊，然后我就那么就我能我也不差那百分之五，说实话，啊，要说犟嘴那事儿，咱们百分之五也没多少钱，咱们对，你要说说说到犟嘴那事儿，那个那个时候在抚松，好几个那个主播团队，我们，然后什么大海他们、大白他们，然后还有广东那边一共四个团队，包括运营、主播全在一个屋里边，都在那嘎谈事儿，他自己在那嘎打游戏。后来我跟老二我说我说你那个跟老三说一声，老二给他，你给你给老三叫出来了，嗯，你你跟他说，你跟他咋说的？我说那啥，你这是大家一起参与参与研究研究，完我三哥来一啥，我不玩游戏我干啥呀？<笑>然后在那屋怎么的？他家伙玩完游戏跑，人家主位啊，主位就是那个张罗这事儿那人出去了，他坐那坐人主位上玩去了，哎，这家给我造的呀，然后就是晚上要直播。啊，老妹儿，我俩在那写首播卡，在那背词儿，顶顶在那嘎、啊、做链接，老二在直播间在忙那个，他在那坐着玩手机。我说那啥，我说你那个老三，你去跟人忙忙去，一下就火了啊！他说犟嘴就是这事儿，一下就火了。哎、啊，你老看我干啥呀？啊，这么多人老摔摔了我干啥？咋地？他在那嗷嗷跟我叫唤，我一我连大声跟他吵吵我都没吵吵，因为啥？我也想磕碜。再一点都团队啊，一个团队出门在外的，在外当外人面前吵吵多磕碜。后来我就没吱声，然后这这事儿就啊、呃、这么过去了。我都在心里面，我不是啊
，我格局是有，但我也不是特别那么什么事儿都能那个大度的人，都能过去的人，啊，然后这是其二，其三了，这是股关于股份这事儿啊，就说这么多。至于我们每个人分多些啊，那是我们自己的事儿。我就说一句话啊，老铁们，我啊，做这些工作，为团队的所有的付出啊。乱七八糟的，我敢说我，我我得是他的五十倍到一百倍，我分的红啊，我是我分的啊，面上是比他高三倍，呃，将近三倍，但是我揣兜里也就只有两倍。顶顶呢，老妹儿呢，我不给吗？对不对？我都得从我自己自己的股份里往出摘呀，对不对？你说你跟我计较那些有啥？你自己干多一会自己心里没数吗？这一天叭叭的可来劲儿了，这反正这些也也都能看出来，都不是他那啥的。他也没那脑子，因为他肚子里多些墨水啊，我心里明明镜呢。这次事件完全背后有高人，你知道吗？看不得我们好啊。对他们现在目的是啥？不为了挣钱，就为了不让我们挣钱，就为了整死。啊、<笑>对，就互相咬。本来我不想咬，也不想发这个视频，有啥意思？但是今天这把我踩的实在有点太那啥了。作为你曾经啊，你也叫声哥啊，或者你的同事也好，你就是你所谓的上下级也好。啊，我就奉再告诉你最后一件事，说话别说一半啊！你要真想证明什么，拿出证据来，对不对？然后还哎还有那个什么，就是在外边只有我有牌面，他就你们都没有牌面，那个怎么？哎，对，到哪都是哎老大怎么怎么地，一完了，一看他哎老三来了咋地的？你在乎这玩意真的我就很纳闷啊，在乎这玩意这些东西干什么？因为啥？这个账号啊，主前期主导是我。对不对？人家这怎么招呼那是人家的事儿，那人家喜欢老二那就奔老二去了。那为什么所有人接触这帮所有的人都没一个喜欢你的呢？那自己也不找找原因。然后啊，还有是啥呢？就是挑想挑拨我跟老二的关系啊，在那个评论区说老二是他放在我这的内奸。我跟你说，这样不并不能说影响什么或者证明什么，你知道吗？只能显得你这个人没有格局啊。你没啥想说的吗？我摊牌了，我是那间、啊，你那间，嗯，我叛变了，你投敌了。<笑>然后啊，还有关于他走这件事儿啊，不是说我与老二逼他走的，绝对没有。我,我三哥自己走的，确实。他自己走，他是一月二号走的，他是十二月中旬的时候，他就跟我俩说过一回，他要走，啊，他说那什么。啊，那是没扣股份之前，啊、对，没扣那家都没没说股份啊，就说那什么，说那个啊，不想拖你俩后腿了，想出去自己单干去。完了，我这家跟他唠了得有二十分钟啊。我说只有说合则生，分则死啊，只有咱们在一块才能挣着钱。完这就没走，完到那前，对他还有说一个什么，我到啊、呃、分钱的时候我才告诉他扣他百分之。我之前无数次提醒他。我说团队当中啊，谁也积极性不高，别到年底分钱的时候跟我七十八乱叫唤。我说谁呢？那那我还怎么说？我说了不止两遍、三遍了都。那我不可能当所有人面，我这直接把他提溜出来。那那你说整的人多尴尬呀，对不对？完了到那个时候，他跟我来一句：“你扣我钱就不好使，怎么怎么地的。”我俩来这个啊，我们每回直播在山上也好，在哪也好，你们看他在后边待多长时间？今天腰疼，明天腿疼。就老二老妹儿俺们仨在屏幕上，对不对？然后啊，大家也都看着了。他是一月二号从我这一月二号从我这走的，一月四号开的直播啊，团队运营啊，那个拍摄、那个助演什么乱七八糟全有了。所以说这个事儿后来我们也反应过来了，这这不是说一天两天的能去完成的这些所有的东西，其实跟股份应该没太大关系。对，现在就是为什么天天在这叫着啊股份啊叫着我不拿当人了，我我们哥们儿怎么怎么地了，全是为了流量啊。说实话，即使我们啊发完这个视频，我们塌了或怎么地的啊也认了，但是你不能说你踩我往上爬可以，但你不能毁我啊，你不能毁我，知道吧？如果如果说呢，三哥，你要是真想要点流量的话，就是平时咱们都可以一起拍拍视频，你要需要。吱声的话，我和大哥啥的都能去给你拍啊，咱们都没啥事儿，在一起这拍拍视频也行。虽然说那个分钱不一起分了，但是那啥，你拍视频都可以啊。就像有的人问我说：“春花，现在老三要回来，你看你能让他回来吗？”我从始至终我都说能，但是人家不可能回来了。
就是咋的，就分了以后啊，没有变，我就是怎么想都没想到现在会变成像仇人这种感觉啊。这还是有，哎呀，背后还是有人出招。反正吧，咱们玩，玩也好，干啥也好，咱们都干净点啊。你别管我们这边，咱自己挣自己的钱，自己吃自己那碗饭。然后啊，我说这些啊，可能大家觉得觉得就是我哥俩在这嘎达，就是污蔑任何人啊。其实不是，所有团队啊，所有人都看呢啊。你就像啊、呃，冬天的时候，年前的时候，老二整那个什么传媒这那的，传媒公司开业。老二大冬天早上几点就起来直播，在外边一坐坐多长时间，大家都有目共睹，对不对？这个时候老三在哪？他也在老二家，在老二家屋里边睡觉呢。然后晚上我用我的小号直播的时候，啊，他在干啥？他在喝酒。我天天小号播啊，然后给老二打电话啊，那谁老大直播呢？你去不去啊？其实那前老二都逮着呢。这玩意儿去不去还用问吗？对不对？那咋我挣钱你,你不要啊？然后那家还有别的团队过来交流，跟我们交流，说晚上开播也想试一试。这家可倒好，一要开播，他说他姐夫等他喝酒呢，穿衣服就走了。他他就这个喝酒的事儿，我说说过他无数遍了。外边那些人啊，我所后来认识那些人，为啥都没有能看得上他呢？啊，也都是因为这个喝酒，在酒桌上这样喝点酒，仗着自己能喝，埋汰这个埋汰那个。这样整能行吗？然后今天这些啊，今天说这些啊，句句都是啊指责他啊，但是句句都不是我的本意，你知道吗？我并不想去把这些事儿都说出来，让啊谁去对他如何如何。但是我们说的都是实话啊，这也是因为我包括我的团队所有的人啊，对他啊不是很感冒的原因，都在这儿呢。啊，还有很多很多啊，可能是以后他我我发完这条视频啊，以之后他会疯狂的反扑我啊，就说这说那说那说这的，就是那天也放言了，说刚开始放言是咋的，我爸都知道，说啊谁要给我踢出这个团队，我弄死全家怎么地的，完现在放言了说啊你要那个说我不想好谁也别好怎么怎么地的，无所谓，我就跟你说无所谓。躲了你也不把我当哥们儿了。说以前我俩赌狗咋地，我没想到那个时候就那么看不看不起我俩了。那个对于之前你对我俩的帮助呢，我俩还是感谢你啊。但是对于之后咱们在一起共事之后这些事儿呢，到今天啊，我就算完全放下了。这个视频呢，我也会置顶，以后也不要问我说啊，因为啥这那的了。一直在上面想知道的，自己就上去翻就完事儿了。还有一点是啥啊？就是虽然说你现在啊可能没有流量了，挣不着钱了，怎么地呢？但是至少咱们哥仨在一块儿的时候，你钱也是挣着了，也是分着了，也是改变你的生活了。你也别说你不差这点啊，你就是自己现在什么状况？你要说五年前、七年前你说这话啊，我一点不敢跟你犟。现在啊，你也知道你自己是改，对你自己改变了多些。还有一点啊。就是说啊，老三带我俩做自媒体这个，之前视频视频简单说了一嘴啊，但是现在啊，我必须得强调一下子。刚才开头也说了，我跟老二我俩先干的，就是啊，没有我俩的话，你绝对不在从事自媒体这个行业的，对不对？我不否认我俩能有今天是有你的功劳，我并不是说我俩是你的领路人或怎么地的，啊，就是你该得到的也得到了，该拥有的也拥有了。只不过你现在啊，因为你自己的不努力，就自己的消极，你失去了一切，你不能说啊，反过来你就说啊，说我怎么怎么地，说老二怎么怎么地，这么做不对啊，我只能说不对。今天为什么说啊这些东西啊？因为啥？我们不知道怎么回事啊。先评论区也好，私信也好，骂我们的也有，说这事儿的也有，我们才知道怎么回事。包括我媳妇呢。啊，骂我媳妇的也有，这我就不高兴了。啊，这玩意儿不能涉及到这个我们仨的事儿，不能涉及到别人。你包括啊，有很多说老三他媳妇儿啊，吹的耳边风这那的，跟他没有关系啊。老三他媳妇儿那个人还是非常非常不错的啊，我们到现在都很认可。至于他这个团队啊，是咋什么时候开始组建的，怎么地的，这都无所谓了。至于这个股份啊，就是百分之十五也好，百分之二十也好。你就是走的时候，我是不是给你拿这百分之二十就完事儿了啊？当初扣你这百分之五，也不是说扣完我揣兜了，就扣完你来年干好，我会给你的。这是我跟老二之前都商量完了，都是。
。然后这条视频啊，我会一直置顶啊，大家就是不就是想了解是吧？啊，他因为啥走的？怎么怎么？好信儿的，对，好信儿的啊，你就看我这条视频就完事儿了。之后呢，也会啊啊，受到他们那个团队啊。包括他们后边的人在给他策划怎么地的那，那个高人，对那个那些高人啊，他们会对我们进行啊、呃、一波的反扑，我不会做出任何回应了啊，他们到时候说啥呢就是啥就完事了，该说的我也说了啊，然后他们那个团队啊，你下回你在在那个回回复评论的时候，你换成那个三哥的语气啊，你们那个整的一瞅就不是不是三哥自己回的，你知道吗？以后我们也不会拿。这个炒流量什么的，就直播间也不会说了会啊。你看我就是之前我承认我说过几回啊，说过几回，反正也没没说啥。然后就是啊，之后我就只字不提了啊。但是现在啊，人家那没流量了或者怎么地，拿着说一说炒流量很正常。但你不要去霍霍一个人，你可以踩这个人往上去，但你不要给他踩死，你知道吗？你现在都要给我踩死了。还有就是说那个我们仨这个账号的事儿啊，他今天也说了啊，说那个影响他那个涨粉了或者怎么地的啊。我如果说我这人极其的自私啊，我都不会让老二啊跟他起小号的，真的。那我现在粉丝多些，对不对？全有劲儿往这一个账号上使，三个三三个账号的视频往一个账号上发。对你，你看现在粉丝多些，关键这也是我最后悔的事儿啊，说实话。那自从那让他起号了之后，真的大号那是不管不顾了，那都是就专心的研究自己那点事儿。人人为人不为己啊，天诛地灭嘛，我也理解。但是啊，凡事还得顾大局嘛，对不对？啊，这就从这就是说这些事儿啊，就都说给他分二十分啊，我感觉二十我都给他多了。所有的自媒体啊，那些公司这那的啊，专业人士给给我的建议是啥、啊？拍摄啊，他只拍摄。他其他活啥都不干的情况下，就是百分之五到百分之八啊。当然这是人家认为啊，但我也没那么干啊。我是给他百分之二十啊，到最后他也是拿百分之二十走的，一分钱都不差，谁也谁也不差谁。这回两清了，真的啊。今天仔细想一想才知道啊，一个人能混到啊，所有人这人人都看不上，还是有一定原因的啊。当初他走的时候还告诉我，特意那个上我那屋告诉我一下。大哥，你放心，就咱们分开了以后，就是咱们这些东西啊，我只字不带提的。然后后来在评论区来个一退再退，一让再让那些玩意儿啊，又说我一碗水端不平了。这凡是不从自己身上找原因，到处在那嘎达一，哎呀妈呀，就咬这个咬那个的，没有用，真的啊。即使我不干今天这行业了，我在外边为人处事都是够用的啊。但是如果说啊，你不干这个行业了啊，我希望你这些就是。这这这些这种想法啊，可以转变一下。其其实吧，那个我三哥自己出去单干吧，这个这个事儿吧，啊、呃，也不是我和大哥我俩这个硬给他挤出去或者推出去的啊，是我三哥说自己出去干的。我这个也寻思了啊，可能是啥呢？去年我不自己单干一段时间，成立个二战传媒嘛，那人气挺旺的啊，那个一个月啊也没多挣，提了台法拉利。我三哥背后有高人，你知道吗？这个高人一瞅，我这不行啊，单干出去挣多呀，就穿了我三哥。出去单干这样的都都直播间都干到一万来人呢。就我这熊样的，真是，都能挣到熊样。完了，然后就知道是穿了我三哥了，要不然我三哥不能那啥，直接就走了，你知道吗？完这一一干也挺难，其实你知道吗？自己一个人出去挺难的，也不好干。完了到现在呢，也没啥流量，你知道吗？完了背后高人可能又。支招了，说你积积牙膏，说点事儿，要不然，按理说，大哥，我跟你说，嗯，当时我三哥要走的时候，我三哥直接就说了，你知道吧？这些事，他要生气，他气的不行了，是不是？咱们他直接就会说，你知道吗？为啥说现在事隔半年以后，他他才说这个事儿，知道吗？因为控制，因为这个高人一看啊，这不行，你就要没有了，你一下说出来不就一下流量吗？对，必须给你整。咱们现在已经几乎就是没有啥这个舆论了啥的，已经半年过去了嘛，对不对？刚消停点，刚消停点，突然一下子又来一下这个事儿，你知道吗？那高人也真损呢，我去啊，损人不利己的事儿，以后少干点吧都。那不都是你朋友啊？<笑>我也没见过朋友。<咳>那个总说我那啥嘛，心眼多这那的，这我都没，他第一回说要走，我都没反应过来。然后这走走了之后，我俩还没反应过来呢。
之后人家团队直接就开播了，啥啥都完善了，我俩才反应过来。凡事啊，不能说听一面之词，对不对？啊，其实吧，就说这些东西啊，跟那个看视频的各位啊，也没有太大关系，对不对？这是我们仨之间的乱糟的事儿，我一点儿都不愿意说这些东西。然后还有啥呢？就是比如说啊，什么我开库鲁德了，是不是？啊，老二是如何如何了？这老妹儿怎么怎么地了？这都是我们的私生活，不体现在视频当中。大家看视频的时候呢，最好是把那个视频啊和我们那个私生活区分开。现对你，我们拍视频啊，目的是啥？目的是要有流量啊，然后涨点粉丝，最后变现，很直接了。你们看视频不就是为了？在开心，对，为了在那个压力大的时候看看视频，解解闷，开心开心，乐呵乐呵就完事儿了呗，对不对？所以说大家也不要啊，一会儿上这评论区，啊，总有那一帮人啊，就上这评论区啊，这这那边是骂你怎么怎么地了，完、啊、了再回头上上我这，这那边又说说啥说啥，没意思啊，都大老爷们，别天天在那嘎扯老不舍。嗯，完了我们就是啥呢？都好好的。啊，给大家更新多更新更新视频啊，那个你们有喜欢看的啊，多多多多看看啊，就完事儿了。对，就是也希望大家都开心快乐啊，就完事儿了呗。对，然后今天就先说这么多了。还是那句话啊，对我们哥俩啊，现在对我们哥俩认可的呢，你就把这个关注给我们哥俩留着，就完事儿了啊。你要对我们不认可啊，就是相信他们说的如何如何，那也没办法啊，那也没办法，那说明咱们没有那个缘分了。啊、oh.。